वाहगुरु जो हमरी बेदे होती मेरे सतगुरा सा बेदे तुम हारे जान हो आपे हे मेरे दासन दास ते परम पूजनी खरी स्वरूप सतगुरा सतगुरु अमरदास साहिब जीओ आप जी दे विछोड़े करके जूना विकारा च रुलण वाली हमरी दासन दास दी बेदे हालत जो होती हो रही सी सा ओस दुखदायक रुलण वाली बेदे हालत नु हारे वाहेगुरु अमरदास साहिब जी तुम आप जी आपे ही जान हो जानदे हो जी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर साते गुर सांगे कीरे हम थापे 84 लाख जूना च हम दासन दास रुलते रुलदे फिरते फिरदे सा कोई बात गल ना नहीं सी पूछता पूछदा गुर परम पूजनी साते गुर अमरदास साहिब जी दे चरणा च संग नाल लगन करके हम दासन दास कीरे कीड़े गुरता गद्दी ते थापे इस थेते कीता गया है तानो तानो गुरु नानक जन केरा जे तो मेले है चूके साबे सोग संतापे <coughs> वाहे गुरु नानक तन गुरु अमर रामदास साहिब जी फरमाउंदे हन जन भगता केरा दे गुरु अमरदास साहिब जी तानो तानो हन जे तो जिन्ना नाल मिले है मिलने करके साबे सारे रोग संतापे दुख चूके चुक चुके गए भाव निवृत्त हो गए वाहेगुरु हम रामदास जी दे गुरु रामदास जी जिन्ने सब गाउंदे ना ओने ज्यादातर शब्दों दे विच गुरु अमरदास है जी नु सतगुरु करके लिखया वे जिथे गुरु रामदास जी जो पिछला शब्द है गुरु रामदास जी दा शब्द है ना ए ता ए गौड़ी राग दा है गौड़ी राग दे विच महाराज ने फरमाया शब्द काफी लंबा है शब्द ए ओदा हीला पदा है ए ओदे विच महाराज जिथे भी ज्यादातर गुरु रामदास जी सतगुरु लिखदे है ना ओदा अर्थ गुरु अमरदास साहिब जी हुंदा है ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਥਾਕ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਸੀਗੇ ਆਪ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਦੱਸੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪੇ ਜਪ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਕਤ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾ
1534 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋੜ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਪੜਨੇ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖੇਲਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੇਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਹੇ ਇਹ ਬਚ ਕਹੇ ਹਨ ਇਉਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਥਾਲੀ ਨਾ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੁੰਨ ਕੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਗਣੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਨ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਆਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੰਗੇਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਥਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਤਾ ਸੀ ਵਰਤਾਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਿਆ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੋਵਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਮਿਟਕ ਸਾਲ ਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਕੇ ਨਾਨੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨੀ ਕੁਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਅਗੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ 12 13 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦ
ਜਾਂ ਗੁਰਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਐ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ ਬਦੀਆਂ ਨਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹੋ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1534 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1534 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਲਓ ਤੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 1534 ਤੋਂ 1544 1554 ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜਵਾ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਯਾਨੀ 1574 ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾਗਤ ਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ 1574 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1574 ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਗੁਰਤਾਗਤ ਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰਤਾਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 1541 81 ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾਗਤ ਦੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ 7 ਸਾਲ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੋਲਾ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ 20 20 25 20 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਜੋ ਮਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਅੱਗੇ 22 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਰੇ ਕੋਲੇ ਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾ ਦਾਸ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬੇਦੇ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਹ ਬੇਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰੇ ਜਾਣ ਹੋ ਆਪੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਵੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਹਮ 
ਹਨ ਰਿਜੀਤ ਤੇ ਮੋਰ ਜਿਆਦਾ ਆ ਗੈਟ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਹਨ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਜਿੰਨਾ ਕਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿਮਿਟ ਮੈਂਟਲ ਲਿਮਿਟ ਪਾਵੇਂ ਆਮ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਵਰ ਲਾਈਕ ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾ ਸੇਵਾ ਪਾਵਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਭਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਭਲੇਖਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਸਰ ਤਾਂ ਮੇਕਸ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਂਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਕਿਉਂ ਐ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਉਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਔਖਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਐ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਗਦੇ ਦੁੱਖ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਐ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਕ ਪੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਅ ਮੇ ਕਰੇ ਕਰੇ ਇਹ ਹਾਗ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਹਾਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਐ
ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬੇਦੇ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤ ਗੁਰਾ ਸਾ ਬੇਦੇ ਤੁਮ ਹਾਰੇ ਜਾਣ ਹੋ ਆਪੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਸੰਦਾਸ ਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਰੁਲਣ ਵਾਲੀ ਹਮਰੀ ਦਾਸ ਸੰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦੇ ਹਾਲਤ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾ ਉਸ ਦੁਖਦਾਇਕ ਰੁਲਣ ਵਾਲੀ ਬੇਦੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਮ ਆਪ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਂਗੇ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚ ਹਮ ਦਾਸ ਸੰਦਾਸ ਰੁਲਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਗੱਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਮ ਦਾਸ ਸੰਦਾਸ ਕੀਰੇ ਕੀੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਥਾਪੇ ਇਸ ਥੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਨੋ ਤਾਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜੇਤੋ ਮੇਲੇ ਐ ਚੂਕੇ ਸਾਬੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਨ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਨੋ ਤਾਨੋ ਹਨ ਜੇਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਐ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਰਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਭਾਵ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮ ਜਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਸੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਸਾਖੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੈਂਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਲੇਖੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹਸ ਕੌਰ ਪੈਂਟ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅ ਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਅ ਚੁਣਾ ਆਈ ਸੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੁਣਾ ਮੰਡੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੁੰਗੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਚਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗੁਰੂ
they used to put effort in selling and uh, one day uh to uh, some sadhus came to guru uh, ramdas ji and uh, they asked for food uh, guru ramdas ji gave them everything to eat um, whatever they had and then uh, when he went to his house his dad was angry at him uh, since he sold uh, all, since yes, he gave all sangat jandi si sangat jandi si ki kirtan kardi sangat govindwal sahib nu kirtan kardi jandi si ki sir um so uh, guru uh, he got angry because uh, guru ramdas gave free food to the sangat uh, who was doing kirtan there so um, his dad got angry so what guru ramdas he did was he went to guru amar das ji and uh, started uh, doing seva under him and uh, around age of 20 guru amar das ji uh, married uh, his daughter bibi pani to guru ram das ji and uh, one day uh, guru ram das ji's mother came to guru amar das ji um, he said that uh, guru ram das ji's dad passed away and uh, he wants uh, guru ram das ji to accompany him uh, to his village um guru amar das ji told uh, guru ram das ji that he should uh, go with his mother uh, guru ram das ji uh, being attached to guru amar das ji's feet doesn't want to go but he don't want to uh, go uh he 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 doesn't wants to uh, uh deny guru amar das ji sukam so he went with his mother and uh, he came back to guru uh amar das ji after few days and started doing seva again uh aage kisi ka ji oh to ver jadon guru ram das ji gur tak di virajman hoya na udo baba budda ji ne puchha si ga vi ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੂ ਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸਟ ਵਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਉਹ ਚਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ uh baba buddha baba buddha sahib ji asked him uh how does he feel about uh, guru uh, amar das ji when he told him to go to go with his mother when his dad passed away and uh, then he uh, 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 told them this shabad uh, which is written in rag suhi uh, which uh, it's andare sacha neho laya pritam apne tanu manu hoye nihal ja gur dekha samne um uh, i'll just uh, explain this in english in a minute bas theek hai othon jehda e sabad da aap ji screenshot bhej dange ta aape premi baad ch lab lenge te agge chalde aap ਬਸ ਇਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੁਗਣਾ ਤੇ ਗਣਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਐਵੇਂ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हम जंत विचारे क्या करह सब खेलो तुम स्वामी जन नानक को हाटे विहाजिया 
हारे गुलम गुलामी हे स्वामी मालक हम दासन दास जंत जीव विचारे क्या की कर ह कर सकते हा कोट ब्रह्मंड दा सब सारा खेल तुम आप जीता ही है चाहे इस नु ढाह लवो चाहे बना लवो इस लई वाहे गुरु नानक धन गुरु रामदास साहिब जी कणी निम्रता नाल फरमाउंदे हन हे हारे स्वरूप सतगुरु अमरदास जी जन दासन दास आप जी दी साध संगत रूपी हाट हट्टी ते आप जी दा विहाजिया खरीदया आप जी दी गुलामी चाकरी करण वाला गुलाम गोला है अथवा आप जी दी गुलामी गोलियां दा गुलम गोला है वाहेगुरु हम जानिया निर्मल पाल सिंह जी पढ़ लेंदे हुंदे ओ पढ़ लेंगे ना और किसी प्रेमी ने पढ़ना तो पढ़ लो ओके जी वाहेगुरु हम जानिया कछु ना जान ह आगे जो हरे राखे त्यो ठाडे हम पूल चूक गुर कृपा तार हो जन नानक कुतरे काडे वाहेगुरु नानक तन गुरु रामदास साहिब जी राजा च प्रसन्न रह के करतार जी के सन्मुख विस्माद रंग च लीन काणी निम्रता हलीमी अजीजी गरीबी नाल प्रेम बेनती करदे हन हे सब नु हरे हरा भरा करण वाले हरि जी ज्यो जिमे आप जी कृपा करके राख है रख दे हो त्यो तिमे आप जी दे बूहे अगे रजा च ठाडे जी इथे ठाडे आ ज ठाडे 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 खड़े हां आप जी दे बूहे तो बिना हम दासन दासा ने आगे अगे होर द्वारे ते जान बारे कछु कुछ भी न नहीं जानिया न ही हुन जान ह जानदे हां पाव केवल आप जी दर दे मंगते बन के आप जी दे दर ते खड़े हां हे महाराज गुर अमरदास साहिब जी हम दासन दास जन सेवक आप जी दे काडे कीड़े कुतरे किरम हां यथा हम कीरे किरम सत गुर शरणाई कर दिया नाम परगासे दासन दासां दी पूल ही चूक पुल नु कृपा तार हो तार के बख्श लवो जी ठीक है जी डॉक्टर साहब आगे फिर कोई और प्रेमी पढ़ लेंदा है आप जी जिन्ना ने मैसेज कीता है उसी पढ़ लो जी ग्रुप दे बीच बस आ लास्ट एक अगला पदा और कर लो फिर इथे समाप्ति कर लेने 92 पूरा कर लो 92 किसे प्रेमी नु इथे तई कोई सवाल है तो पूछ लो जी फिर कर लेने डिस्कस नहीं तो फिर आगे एक पदा पढ़ के फिर समाप्ति करिए ਕੀਨੇ ਕਾਰੇ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰ ਤਨ ਪਰ ਤੀਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਤ ਜਨਮਾਂ ਚ ਚੁਰਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ 268 ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਇਸ ਲਈ ਚੋਰ ਹਾਂ ਯਥਾ ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸੈਰੇ ਮੋਰ ਪਾਗੇ ਤੇ ਕਰੋ ਪਾਗ ਲਾਗੋ ਤੋਰ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤੋ ਚਾਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤੋ ਚਾਹੋ ਤੋਜ ਔਰ ਨਾਮ ਦੁਰਾਈ ਚੱਲੇ ਸੋ ਚੋਰ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਾਫ ਦੱਸ ਲਓ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸੇ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਸ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਰ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੁਤਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਟ ਚੋਰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ ਆਬ ਹੁਣ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ ਲਵੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸੋ ਗ੍ਰਹ ਕੁਟੰਬ ਮਹਿ ਸਦਾ ਉਦਾਸੋ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੋੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਜਲ ਨਿਰਗਣ ਨਿਰਗਣ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ हे ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਸ ਹੋ ਵਹੇ ਸੋਣਾ ਕਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਹ ਗ੍ਰਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਹ ਗ੍ਰਹ ਸਤ ਘਰ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹ ਚ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਉਪਰਾਮ ਰਹੇ ਯਥਾ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਤੇ ਰਹੈ ਉਦਾਸਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋ ਵਹੇ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਹੋਣਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹੋ
ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਚਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੁਰਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਸੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲਾਖੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਕੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੇਲ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਹੈਡਫੋਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕੰਨ ਚ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਈਅਰਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਬਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆ ਬਾਣੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆ ਸੋਹਣੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤੰਗ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਈਟ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਉਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬ
ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ Zoom ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਰੂਰ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਐਸ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਦਾਸ ਗਰੇ ਹੋ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਆਹੀ ਸਦਾ ਉਦਾਸ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਅ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ ਅਰਥ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਤਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪੂਰਾ ਆਦਿ ਵਰਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਿਓ ਉਤਲੀ ਤੁਕ ਜਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਦਾਸ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੋ ਵਹਿ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੋ ਕੰਮ ਮਹਿ ਸਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਪੋਗੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟੋ ਘਟ 20 25 ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਪ ਲਿਓ ਅਰਥਾਂ ਸਾਇਦ ਪੜ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਜਰੂਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਸਭ ਗੁਰਵੰਗਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਕਰੀ ਦਾਸ ਹੋਣਾ ਕਰੇ ਅ ਸੋ ਹੇਅਰ ਅ ਪਗਤ ਜੀ ਰਾਈਟਸ ਥੈਟ ਅਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੈਫਰ ਡੈਂਸਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਨ ਦਾਸ ਐਂਡ ਦੇ ਇਵਨ ਡੂ ਦਾ ਦਾਸ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜ ਥੈਟ ਕੀਪ ਦੇਮ ਐਜ਼ ਅ ਦਾਸ ਇਨ ਦਾਸ ਫੋਰ ਦ ਅਦਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸੋ ਵਾਟ ਦਾਸ ਇਨ ਦਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਇਜ਼ ਥੈਟ ਸੋ ਦਾਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਸਰਵੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਟੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਟੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਕੋਜ਼ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ guru sahib that's das like that would be the mahapurks and vadde sant um and then if we if somebody serves those mahapurks then he or she becomes das and das so you are the servant of the servant so that that's what uh, guru angad dev ji is uh, asking or doing their das for nita prati das hove hona kare das and das hoke grah grast kar kutum parivar mahe sada udas upram rahe pun at the now udas basically means um you still stay in the grist jeevan you get married you do your job you do your obligation so grist basically basically involves everything it it is your uh, marriage your family your occupation your job everything that you do um uh, and it everything uh, it all comes in as a grist jeevan so it says that udas rahe that you still keep doing all the things that you do but on the back of the mind in the back of the mind you know that all these in these things would not go along with you so you know that these things you are doing just for the responsibilities of the world but there is much major aim or much ma- major um uh, thing to do apart, uh, apart from this so even if you are doing your occupation suppose you are doing your job uh, so singh ji just said that if uh, it is possible to have headphones or earplugs in your ears while you while you are doing your job that's the best thing nothing can be better than that because you are doing your grist responsibility and along with that you are also connecting to gurbani ji you are listening to katha so that way your each and every second is getting utilized um along with doing your uh, job of course and then uh, or they also mentioned that um suppose sometimes you have to go out with family um to some relatives or some some occasion or something like that 
so it is okay to do, go there but just make sure that your our nickname and our uh, guru sikhi jeevan should be a priority every time so it, it doesn't mean that if we are going out we should skip our nickname or make a excuse that since we are going out we, we can leave it for one day or or something so we should keep some time aside even if we are out um we can we can go some 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 side we can take some side and do our red or side or any any other nickname that we are supposed to do um so going out with fam- so family so basic point the main point is that family occupation job these should not be an excuse that you are missing your nickname or you are um you are getting low in your gursikhi jeevan so these things shouldn't be a reason that you can make an excuse that okay i have to go out or i have to do my job or i have to see or look after my family so this is what udas means so at every time at the back of your mind you know that what your main aim of life is aur kuch bhai to there may be problem with the udas so for those who cannot um, have earphones or earplugs or during their work so for them they should do more nitnam in the morning and more do do more abhyas and nitnam in the evening so apart from the 8 or 9 hours of job that you are doing you should utilize the rest of the time in the day so make the most of it um that's okay if you cannot listen to gurbani ji or listen to katha while you are at work but just make sure that the other um 16 hours of the day are utilized fruitfully yeah even even the best idea is to uh, play gurbani or katha while you are sleeping so because uh, everything is consumed in the subconscious mind right so uh, if you are sleeping it doesn't mean that you it doesn't make any difference so it's always um, recommended and preferred that you have kirtan or even pagaji tape while you're sleeping चीज ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੁਖਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦਿਨੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਓ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਸਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹੋਗੇ ਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੋ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਹਸੰਗ ਫਤਿਹ ਖਿੰਨ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਹਿ ਰਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਖਨ ਹਾਰ ਵਪਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਲਾਈਏ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ
क्यों से